、えー、本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございます、えー、ただいまより一般社団法人日本自動車工業会会長記者会見を始めさせていただきます、えー、本日の会見は、えー、新型コロナウイルスの感染対策の観点からオンラインでの開催とさせていただいております、えー、ご協力のほどよろしくお願いいたします、えー、では本日の登壇者をご紹介いたします。会長の豊田昭夫です。副会長の長塚誠一です。よろしくお願いいたします。それでは、はじめに会長の豊田より皆様にご挨拶を申し上げます。え皆様、こんにちは。豊田でございます。え本日は、前回に引き続き、全国民、全産業にとって喫緊のテーマである、カーボンニュートラルについてお話ししたいと思います。振り返りますと、昨年12月には自公開としてカーボンニュートラルに全力で取り組むことを申し上げ、一方でエネルギー政策抜きには語れないことをお伝えいたしました。先月はカーボンニュートラルによってクリーンエネルギーを調達できる国や地域への生産シフトが進み、日本の輸出や雇用が失われる可能性があるということをご説明させていただきましたいずれも根底にありますのはカーボンニュートラルの本質を正しく理解した上でみんなが対応することが必要だということですこうした考えをもとにこれまで私が申し上げてきたことを整理して漫画のように分かりやすくカーボンニュートラルを解説するコンテンツを作成し、近日中に公開する予定をしております。これをスタートポイントに、自公開としてデータベースを整備・充実させてまいります。メディアの皆様の日々の報道にもご活用いただきますと幸いでございます。こうした正しい理解に取り組む中で、私自身が感じておりますのは、日本らしいカーボンニュートラル実現の道筋があるのではないかということでございます。日本には優れた環境技術、省エネ技術がたくさんあります。何よりも個々の優れた技術を組み合わせる複合技術こそが日本独自の強みであると思っております。今、エネルギー業界では水素から作る e フューエルやバイオ燃料などカーボンニュートラル燃料という技術革新に取り組まれておられます日本の自動車産業が持つ高効率エンジンとモーターの複合技術にこの新しい燃料を組み合わせることができれば大幅な CO2 低減という全く新しい世界が見えてまいりますそうなれば既存のインフラが使えるだけではなく中古車や規範車も含めたすべての車で CO2 削減を図れるようになります。そしてこの考え方は、船や飛行機など、自動車以外のさまざまな産業にも応用できます。船舶を中心に、輸送のカーボンニュートラル化が進めば、輸出入に支えられている日本のビジネスモデルのグリーン化にもつながると思います私たちのゴールはカーボンニュートラルでありその道は一つではありませんカーボンニュートラルな燃料技術エンジンの燃焼技術モーターや電池などの電動化技術それらを組み合わせる複合技術こうした強みを持つ日本だからこそ選べる道があるのではないかと考えておりますカーボンニュートラルは作る、運ぶ、使う、廃棄するというすべてのプロセスでの CO2 削減を実現しなければなりませんつまり全国民、全産業が足並みを揃えながら取り組むことが不可欠となりますそこにはペースメーカーが必要だと思います自動車はエネルギーや素材など多くの産業と深く関わる総合産業ですので産業界のペースメーカーとして
お役に立てるのではないかと思っておりますそしてもう一つ自動車は多くのお客様との接点を持つ B2C の産業ですお客様のニーズに向き合ってきた結果日本の自動車産業には電動車フルラインナップというアドバンテージがありますどんなに優れた技術でもお客様に選ばれ使われなければ意味がありませんお客様のライフスタイルをカーボンニュートラル化していくという意味でも私たちはペースメーカーの役割を担えると思っております私が自動車産業をど真ん中に置いてほしいと申し上げておりますのは自分たちの産業を守りたいからではありません母国である日本がカーボンニュートラルを実現するためにそのペースメーカーとしてお役に立ちたいからです先日の日米首脳会談では菅総理が2030年というマイルストーンを置いてカーボン,カーボンニュートラルに向けた取り組みを加速させるという強い意志を示されました今日本がやるべきことは技術の選択肢を増やしていくことであり規制・法制化はその次だと思います最初からガソリン車やディーゼル車を禁止するような政策はその選択肢を自ら狭め日本の強みを失うことにもなりかねません政策決定におかれましてはこの順番が逆にならないようお願い申し上げます自動車業界としてはこれまで同様 EV 技術にも着実に投資をしてまいります30年前は EV や FCV はおろかハイブリッド車もありませんでしたしかしそこには黙々と技術開発を続けてきた人たちがいましたこうした努力の積み重ねが持続可能でお客様に使っていただける実用的な技術を生み出してきたと思っております私たちはこれからもサステイナブルプラクティカルをキーワードに日本ならではの道を切り開いてまいりたいと思っております最後に東京モーターショーについてご報告させていただきます前回のモーターショーではモビリティの楽しさを体感できるプログラムを数多く用意し130万人を超えるお客様にご来場いただきました今回オンラインも使ったより魅力ある企画を検討してまいりましたが多くのお客様に安全安心な環境でモビリティの魅力を体験いただけるメインプログラムのご提供が難しいと判断し開催中止を決定いたしました次回はさらに進化した東京モビリティショーとしてお届けしたいと思っておりますので今後ともご支援よろしくお願いいたしますありがとうございましたありがとうございましたそれでは引き続き質疑応答のお時間とさせていただきますなお本日は日本自動車工業会としての説明の場でございますので古社に関するご質問はお受けできませんあらかじめご理解いただきたくよろしくお願いいたしますご質問者はこちらからご指名させていただきますのでご指名された方はマイクとビデオ機能をオンにしてご発言をお願いしたいと思いますでは質問のある方は PC 画面での挙手ボタンを押してお知らせくださいはい、えー、それでは、えー、日刊自動車新聞の福井さんよろしくお願いいたしますあ、あの日刊自動車新聞の福井ですよろしくお願いしますあ、よろしいでしょうかはいどうぞあ、はいあのえっ、ー、と二点質問させていただきますあのまずはの、えー、とカーボンニュートラルについてなんですけども、あの会長はの前回の会見でもです、ねあの、国内のカーボンニュートラルの実現は、まあ、あのエネルギー政策とセットでというお話をされていて、まあ、あの今回もあの、まあ、電動車フルラインナップの、まあ、強みがある日本では、まあ、あのガソリン車を禁止するという政策は、まあ、日本にとって強みを失うという、まあ、ことを、まあ、あの強調されておられました。あの
まあ、その趣旨はまあ十分理解できるんですけども、まあ、とはいえあの世界ではまあこの EV に対する追い風っていうのはすごい吹いてて、まあ、あの先日開幕したあの上海ショーでもまあ EV 一色でしたし、まあ、あの最近は欧州メーカーだけじゃなくてアメリカのまあ GM とかフォローまでですね、まあ、EV シフトをまあ鮮明に打ち出している中で、まあ、時としてまあ日本のまあハイブリッドっていうのはまあガラパゴスみたいなことをまあ揶揄されることもあるんですけれども日本の自動車産業がですねあの EV だけじゃないということをまあ言い続けて、まあ、本当にまあ大丈夫なのかと、まあ、あの世界の自動車産業の中で日本が取り残されてしまうのではないかというふうにちょっと思ってしまうんですけどもそのあたりのお考えを教えてくださいであのもう1点はですねあの、まあ、先ほどおっしゃられた東京モーターショーについてですけども、えっと、今あの先ほど開催中止とお話しされましたけどあの延期でなくて中止ということでこれ間違いないんでしょうかあのまあオンラインっていうまあ開催方法もあるとは思うんですけどもまあ、今回、バーチャル開催もなしということでよろしいでしょうか、えー、まああのそれとまあその開催中止にのまあ判断に至ったあの経緯も含めてですねご説明いただければと思います。よろししくお願いいいますはい、ありがとうございましたまず1点目のご,あのご質問でございますけれどもカーボンニュートラル実現に向けて、えー、日本の自動車産業が取り残されてしまうんじゃないかということだと思います。あのーこれはっきりしておきたいことはですねあのカーボンニュートラル、えー、で私たちが目指さないといけないことはいわば目的地というかですねそれはゴールはカーボンニュートラルなんですね。で、えー、決してですねあの EV の販売促進とかガソリン車禁止とか、えー、FCV 推進とかですねそういうことではなくてカーボンニュートラルがゴールなんですでカーボンニュートラルは何かということを改めて申し上げますと物を作る、えー、作ったものを運ぶ運んだものを使うそれをリサイクルしながら最後は廃棄するまでの流れで、えー、考えていくことがいわばライフサイクルアセスメントということでその全ての工程において発生する CO2 をゼロにしようとしよとというここなんですでこれはですねあの自動車業界がどの電動化のメニューを使うかということだけじゃなくて、えー、全国民全産業で取り組んでいかなきゃいけないし、えー、あといろんなですね、えー、規制値が出てきたところであのいわば保有者のところのカーボンニュートラル化はどうするかと。いう問題も出てくるというふうに思っております。で、私ども申し上げているのは、あのおこ今年はですね、あの今夜も、えー、観光環境サミットおということが計画されておりますので、えー、今夜の夜半にはですね、えー、各国首脳からもまたグローバルとしても、えー、削減目標があどうだかとということは出てくると思います。えー、そのカーボンニュータルに向けて、えー、自動車工業界を挙げて、えー、やっていこうということはですねもうすでに12月に決定をしておりますし、えー、これは何度も申し上げておりますただそのやり方の順番を間違えてはいけないということをぜひともご理解いただきたいということでありますい,いわば、えー、新車とかですねあ,のある内縁機関だけに軸足を置いた規制や法律で出口のところで既存技術を制約して幅を狭めることではなくてカーボンニュートラルへのあらゆる道あらゆる選択肢を広げていくことが先ではないかということを我々は申し上げておりますそういう意味で順番を間違えてはいけないんじゃないかということなんです。それともう一つはですねあのカーボンニュートラルではあの作る運ぶ使う廃棄するという全てのプロセスでの CO2 削減が必要になりますのでえぜひともこれはですねペーースメーカーというものが必要なんじゃないのかなというふうに思いますえそういう意味で自動車というのは多くの産業と関わるえ創業総合産業でもありますので多くのお客様との接点を持つ B2C の産業であるえ自動車業界というのをど真ん中にしてえまたペースメーカーにしてと申し上げているのはあのそういう意味でございますのでえぜひともですね応援いただきたいというふうに思います
、えっと、2点目のご質問の中で、東京モーターショーは延期でなく中止かということでございますが、あの前回ですね、えー、全世界のモーターショーがなかなか来場者数の増加に苦労をなさっている中で、えー、東京モーターショーはですね、あの他のおインダストリーの方々とも協力をし、未来のモビリティ店というような形で来場者130万人をリアルに集めるというですねちょっとあの特殊な結果に出たというふうに思いますぜひともここまでですね二輪系そして大型車乗用車そして他のインダストリーのモビリティを含め日本にはいろんな会社がございますのでぜひともそのあたりをですねリアルで見ていただきたいというものにはぜひこだわらさせていただきたいということでオンラインの開催ではなくリアルの開催ということで今回予定しておりましたのは中止ということで決定をさせていただきました以上でよろしいございますでしょうかはいありがとうございましたはいありがとうございますえー、とそれでは続きまして、えー、次に、えー、朝日新聞、上沢様あ、お願いいたします、えー、上沢様、いかがでしょうかあ朝日新聞の上沢です、よろしくお願いいたします。2点よろしくお願いします。1つ目はですね、カーボンニュートラルをぐっては、ですね、自動車業界のサプライヤーでもですね、内燃機関から電動化へというこうシフトの中流れが強まっててですね、こう内燃機関をカーボンニュートラルに活用できるとするとですね、そういったサプライヤーへの影響も大きいと思います。そういったサプライヤーに対して、こうカーボンニュートラルの燃料の実現可能性をこうどう示してですね、技術開発を進めてもらうのか、何らか支援などを考えていらっしゃらお願いします。もう一点がですね、先ほどから繰り返しそのペースメーカーとかですね、もしくはまあ中心に置いてほしいということを常々おっしゃっているわけなんですが、この中心に置いてほしいというところをですね、もう少し分かりやすく、どのような対応といいますか、どのような政策で、まあ、自動車業界を見てもらいたいということをおっしゃっているのかを教えてください。以上2点よろししくお願いいます。はい、あの例えばハイブリッドとというとですね、あのモーターとエンジンを組み合わせた複合技術だったと思います。で今回そのお、そういう複合技術に加えて、そこに燃料というです、ねえー、技術開発、えー、というものが掛け合わさせてくるんじゃないのかなと思います。えー、そういう意味で、えー、カーボンニュートラル燃料の技術開発、いわばその水素から作る e フュエル、えー、とか、バイオ燃料だとかですね、えー、こういうものを活用することによって、えー、例えば、今までだとエンジンをやめなさいということだったんですがエンジンに、えー、このカーボン、あのー、E フィエルを使いますとエンジン車はハイブリッド並みになりますしハイブリッドに E フィエルを使えばプラグインハイブリッド並みになりますしプラグインハイブリッドにやれば EV 並みになるんですねそうしますと単にエンジン車はダメですよディーゼル車はダメですよというのが先に出てしまいますとせっかくですね長年培ってきたそういう噴射技術とかそういうものが全く今後の技術革新に活用できないというそのあのことになってしまう可能性があると申し上げておりますあの2050年のカーボンニュータルでございますのでまだ30年先です30年前にはハイブリッドも FCV もなかったんですけれどもあの現あのそういうまあエンジニアがですねあの技術をコツコツと積み上げてきた結果現在電動化率では日本は台数と比率ともにですね世界のトップを動いているということはまあ言うまでもないというふうに思います。でそれに加えて世界中で電気充電とかですねインフラ整備が行き届,なか,行き行き届かない場所だとかあのいわば中古車とかですね規範車にも燃料を変えれば CO2 を削減できるんじゃないのかなというふうに思っています。あの例えばですね、今あの電動化率は新車では世界2位の 35% なんですが、保有7800万台ではですね
まだ1割弱なんですね。でその中でゼロエミッション車である EV とか FCV はさらにごくわずかになります。そうしますと保有期間も長期化していく中で本当の意味でのカーボンニュートラルをやるためにはこの,ほあの保有者にもですね何かしらの手を打たない限り国としてのカーボンニュートラルは達成できないと思います。そうしますと例えばこの新車市場の500万台が全てゼロエミッション車になる,ななるのには保有が入れ替わるには約15年かかりますし、えー、いきなり 100% は変わらないと思いますので仮に半分の 50% とすると30年以上かかるわけです。そうすると2080年にうまくいけばあの保有者も含めたあのカーボンニュートラルが達成なのかなというようなことになりますので。ぜひともですね日本が今まで培ってきたこの複合技術この複合技術こそがですねこの仕入れ先も含めたカーボンニュートラル達成になると思いますですから仕入れ先のいろんな個々の技術モードあの今までのビジネスモデルを超えた複合技術で見た時にその一つが燃料も入ると思いますけど見た時にあのやれる選択肢えー、カーボンニュートラルに行ける日本としての取り組みは違う道筋が見えてくるのじゃないのかなということを申し上げております。ですからぜひともですねこれあの,あのそれでいろんなその施策はですねあのあのスピーチの中で言いましたけどやっぱりあのプラクティカルサステイナブルというのがキーワードだと思います。あの補助金をつけたり、えー、するのもですね、えー、仮に全部が電動車になったときに、全部の500万台にその補助金をつけるんですかっていうとですね、これはさすがに要望する側でもですね、あの全部を補助金をつけていくっていうのは、決してサステイナブルではない、そして、新技術を作ったんだから高くなりますということではですね、あの結果、ユーザーの方にご負担を。かけてしまいますのでやはりプラクティカルサステナブルというのはですね今後カーボンニュートラルを進めていく中で大変重要なことだと思いますので出口をとにかく狭めずにあの今までの既存技術も複合技術でいけば道筋見え方が変わってきますよねというようなところをですねぜひともご理解いただきそ,その点からですね今回こういうことを申し上げております。以上あ、自動車を中心にどのような政策を行っているか。あ、そうです。はい。自動車を中心にということはですね、えー、どのようなことを求めていらっしゃるのかをもう少し具体的にお伺いできたらと思うんですが、あのいろんな業界がですね、い,いろんなあの形になると思うんですけど、一つにあのカーボンニュートラルというか、仮にですね、今のままいきますと輸出ができなくなくるんですよねこれはこの間の会見でも申し上げましたそれでその輸出ができなくな,なると約500万台のですねあのそのお輸出の量が減ってしまうわけですけれどもあのその影響がどういうことかということをちょっと申し上げますと今この輸出分でですねえー、いわば自動車産業は15兆円の外貨を稼いでおりますちょうど資源を輸入するのも15兆円でございますので、えー、約そのお資源を輸入できる金額を自動車関係の輸出で稼いでいるということになりますそれに加えて、えー、海外からの配当収入などを加え,る加えたいわば経,経常収支ですね、えー、では黒字を維持して約20兆円になってるんですね、えー、しかしながら、あのー、この債務の,じあの財政赤字の累計というのは、えー、ギリシャが危機の時の2011年は、えー、GDP 比が 147% だったのに対して現在この日本はですね2倍をはるかに超えた 266% なんですよ。でえー、このレベルでもですね、えー、経常収支が黒字であるがゆえ
為替と国債が安定維持しているがゆえに、日本という国のいわば信頼を得て、なんとかですね、なんとか、えー、あの保っているというのがね、今の現実だと思います。それがこの自動車産業のこの15兆円がなくなりますとですね、あの、これは、いわば、あの、赤字転落というかですね、あの、この国債と、おいわば為替も安定推移が難しくなりますので、日本という国は大変な危機的状況になると思います。こういう意味でも、自動車産業を真ん中に置いてくださいと言っております。で、それに加えて、えー、自動車というのは、経済波及効果が 2.5 倍ありまして、えー、これが例えば今のまま、あの輸出産業がゼロにせざるを得ないというようなことになりますと、雇用影響が約100万人、えー、そして出荷額ベースでも経済影響が26兆円です、えー、これはあの全産業を足したことを言っておりまして、鉄鋼とか、素材、えー、資材で雇用27万人、えー、出荷額5兆円マイナスの影響が計算されてますし、エネルギー分野でも2万人、0.5 兆円マイナス、で自動車関連がその100万人の中の56万人、そして、えー、経済影響が18兆円マイナス、で物流などサービス業で17万人、3兆円マイナスということで、約100万人の26兆円とということなんですですからそういう意味でもこの中で一番マグニチュードがでか大きいのがあの自動車産業でありますし自動車の波及効果を考えますとですね自動車を中心にこのような政策を行っていただけないかという,いうことでございますのでぜひともですねあの何か他のインダストリーでやればいいという話じゃなくて自動車をペースメーカーにしながらですね、カーボンニュートラルは取り組んでいかれた方が、いろんな意味で、あのそのあの国への影響度というのは少なくなるんじゃないのかなというふうに考えておりますありがとうございます。一つ目の質問で、そのいわゆる内燃機関、エンジンのサプライヤーに向けたですね何らかの支援とか、ですね今回の開発支援みたいなものっていうのは考えられてらっしゃるんでしょう。特に今後どっちかと燃料面での技術開発の中心と考えていらっしゃるんでしょうかですから支援はいわ,いわばその、うん、あの今ですね2030年ガソリン車廃止とかですねあの、うん、そういうことをあのあの順番を間違えて言われちゃいますとあの今エンジン関係に関わっておられる方が約その3万点の部品点数の中で約1万点、えー、のあれがあります。でそういう方々の仕事が今でもなくなっちゃうんですよ。ですから、これを選択肢を狭めるような、順番を間違えたようなご発言をやめていただき、えー、みんなでカーボンニュートラル達成に行こうよということが、私は一番の支援なんじゃないのかなというふうに思います。あのあここで金額的な支援とかですね、そういうことを言われても、決してプラクティカルサステイナブルではないんですよ。で今ままででそこでやってこれましたですからあのそういうやっぱりその現場の力というものをですねあのもう少し戦わさせてくれないかということでぜひとも応援いただきたいというふうに思いますありがとうございました、はいえー、次は、えー、ニュースピックス木原氏様よろしくお願いいたしますニュースピックスの木原氏です。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。よろしくお願いします。はい、えっと、冒頭に、あの、ご発言がありました。あの、日本ならではの、そのやり方があるっていうところについて、あの、もう少し、あの、掘り下げてお聞きできればと思うんですけれども。あの、今日まさに、えっと、これから気候サミットがありまして。ええー、まあ、それに向けた報道ではですね、あの、まあ、アメリカが。えっと、日本に対してこう2030年のえっと削減目標をまあ現状の倍ぐらいに引き上げるようにこう強く求めているというような報道も
、まあ、出ているんですけどもあのこうした中で、まあえっと、政治家としてもこう、まあ、厳しいこうタフな国際、まあ、交渉といいますかそういった中で、まあえっと、2050年カーボンニュートラルという表明にも、まあ、その背景にはそれがあったんだと思いますし、まあ、そういった中で、えっと、改めて、まあそのえっと、550万人の,この雇用を抱える、えっと、産業のまあ代表としてです、ねこうまあ、政治に求めていくこと、まあ、もうかなりこう直前にはなってしまったんですけど、まあ、今後の国際交渉というところも含めてこうどういうふうにこのカーボンニュートラルと向き合っていってほしいか、まあ、改めてこう政治へのまあ、要望と言いますか、そういったものがありましたら、あのぜひお聞かせいただきたいです。よろしくお願いします。はい、あの改めまして、えー、最後のゴールはカーボンニュートラルなんですよね。あのそこをまず軸をぶらさないでいただきたいということと、あとはですね、あのその最後の施策の順番を間違えてほしくないとあのいうことなんです。で、あの例えばですね。あのー、この550万人、えー、日本には日本のカーボンニュートラルを取り組むです、ね、道筋があるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、今夜の環境サミットとかですね、えー、今後やるそのいろんな,あのなんていうかあの COP26 に向けてもですねいろんなあの政治家の方々はいろんな削減目標を言われると思います。ですけどその削減目標もまずあの数字が一個ずつだけ一人歩きしていく可能性がございますのでぜひともですね同じ計算方法同じ土俵での数字の比較をぜひともメディアの方々にはお願いをしたいというふうに思います。で我々自動車業界日本自動車工業界としてもですね目標値がどうだとかいうようなことを一切あの言っているわけではなくてカーボンニュータルに対しては全面的にあの前向きに取り組んでいるということを再三申し上げておりますただその中において順番を間違えないでくださいとそれから自動車業界をペースメーカーにしてくださいというようなことはですねあのお願いをしておりますそんな中で特に政,政府への要望とかねあのいうことでいきますと、えー、例えば再生可能エネルギーも日本ではまだまだコストはあの高,い高いというのが現実です、えー、再生可能エネルギーのコストが高いのは世界中で唯一日本ぐらいであります、えー、そんな中でも再生可能エネルギーでできるエネルギーというのは電力というのは 100% ではございません、えー、例えば2割かそのぐらいになるそうした時に先ほど申し上げたあの例えば輸出産業、えー、外貨獲得とか雇用確保の両面からその屋台骨を支えている輸出産業を中心にするとかあの EV を中心に作っているメーカーにそのですねあの電力を優先的に渡すとかそういう施策をお願いをしたいというのがまず第一であります。で2番目にですねあの実はそのカーボンニュータルに対、えー、していろんな技術があるわけですが。その日本で生まれた技術もこの日本というところにその技術を活用する場というのがないんですね。例えば風力発電もですねオランダとか欧州で日本の技術を活用されておられます。地熱発電もインドネシアなどで進んでいるわけです。でここの日本でせっかくその要素技術があるんであればその辺もですね日本で活用する場というのをぜひともおあの提供いいたただきたい日本企業は海外にその場を求めているというのが現在のところの現実でございます。それをぜひともその日本にできるような優遇等はお考えいただきたいなということです。それともう一つ、えー、何をやるにも大きな変化を被らせるというのにはお金がかかります。えー、そういうい中で、えー、自動車分野におけるカーボンニュータル実現のためにあの積極的に活用する財源というものがあってもいいんじゃないのかなというふうに思います。で例えばですねあの民間でもいろんな R&D 投資はやっているわけですのでカーボンニュートラル実現に向けた企業の研究開発や設備投資に対する税額控除あのやはり支援という形ではですねなかなかサステイナブルでは
ありませんし、えー、結果、支援をのと取り除くと、決してプラクティカルではないと。ですから、あくまでも我々はプラクティカルなサステイナブルなカーボンニュータルの道筋、そして日本独自のやり方っていうのはあるんじゃないのかな、というようなことをですね、ぜひともあの皆様も理解をしていただきながらですね、えー、日本でのやり方に対してはご支援いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。あの税額の控除の話がありましたけれども、こういった小議論になってくるとどうしてもこう役所の縦割りですとか、まあそういったところでおそらくやりづらい面もあのあるんじゃないかなと思うんですけれども、このあたりはこうえっと業界団体としてこうどのようにこう見られていますかこの。えっと、日本の,この、まあ、役所のあり方といいますか、こう全体を見えている人が今、いてこうやっているのか、そのあたり、どういうふうにこう体制を整備していってほしいとか、そういったことはありますでしょうか、まあ、役所の人間じゃありませんので、私には分かりませんが、大企業も、ね、同じような状況だと思います。えー、大企業も仕事が細分化し、うん、そして、えー、例えば、あのー、トヨタ自動車ですと、営業機能、そしてその生産機能。開発機能とそれぞれぞにサイロができ,できちゃうんですねですから像を例えて言いますと像を動かしているのは社長である私で、ねあのー、あとは足,足の専門家鼻の専門家というのがあるとですから、まあ、これは想像ですけれども日本の官庁制度というのはですねそういうその像を誰が見ていただいているんでしょうかねというのは総理大臣お一人ですかということがちょっとお気の毒に感じるところがございます、えー、そう思った時にやはり国を挙げて、えー、全国民全産業を挙げてやらなきゃいけないこのカーボンニュートラルだとかあとはデジタル化とかこういうものはですね是非ともその像を見るようなねあのリーダーシップをお首相を一人に頼るんではなくてやはりいろんなところが像を見るような体制を作られればいいんじゃないのかなというふうに思いますけど。えー、私が言うことでもございませんのであのぜひともそういうことはですねあのそういう世論なりね、えー、皆さんの意見を皆様方が吸い上げて、えー、やっていただくと我々あのそこからフェイシングしている、えー、民間企業軍としては、えー、大変助かるなというふうに思っておりますありがとうございます。はいいありがとうございますえー、それでは次は読売新聞、香取さん、よろしくお願いします、えー。読売新聞の香取です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はいえっと、半導体の関連であの質問させていただきます。あの先日、ルネサスもです、ね、あの生産を再開いたしまして、えー、先日の記者会見でもです、ね、あのルネサスの<笑>柴田社長が自、ね、己公開の名前を挙げてあの、この間のサポートに対して繰り返し感謝の言葉を述べられてたのもあの非常に印象的だったんですけれども、あのそれを踏まえましてです、ね、現在、足元、状況、まあ、この先、えー、まだちょっと綱あたりが続くのかもしれませんけれども、えー、その辺をどう見てらっしゃるかということと、ですね、えーまあ、これであのやっぱりいくつか課題が見えてきたと思います、あ,の、まあ、あまりに集中し,しすぎてたんじゃないかとか、ですねその辺の課題について、あの今後、その業界団体で,です、ね、何かこう対応するお考えあれば、教えてください。以上ですはいあのこの半導体の,この今回のルネサスの中工場の火事というのは、それより以前にですねまずコロナ禍であったこと、えそして、えー、他の知れ先さんでも火事があったこと、そしてコロナ禍であったがゆえに、自動車需要が下がってきたところに、あのー、民生のです、ね、需要がそこに上がって、それに加えて、自動車需要があの思ってたよりもあの低くなかった。そういうようないろんな案件、そしてあの自然災害も加わり、えー、いろんな案件が加わりですね、えー、大変、えー、半導体自体の在庫が少なくなってきたときに起こった今回のこの火事だったという理解だと思います。で、えー、そういう中において、ちょうど10年前もですね、東日本大震災の地震で
、えー、世界中の自動車生産のラインを止めるようなですねあの震源地となったのがこのルネサスだったと思います、えー、そういう中であの今回はですねあの地震と違って火事なんですね、えー、しかもその火事がクリーンルームの火事であるとで、えー、地震の時はですねずれたものを位置を直しましょうということである程度の時期を見ればあの復旧の見込みはあの今回よりは立ちやすいと思います、えー、ただし、えー、火事となりそのクリーンルームを復旧しようというですね私の記憶ではどなたもやったことがないようなことにチャレンジをしているのが現在ルネサスがやっておられることですそれに対しましてこの1ヶ月間自動車 OEM を中心に日本中のですねものづくりに支援をしている仲間たちが延べ2万6千が9千名の方が1ヶ月集まりました集まって何をやってくれたかというとおいわば火事で燃えたすすを取り除くそしてクリーンルームが、あのー、生産可能な状況にするというようなことで、えー、日当たり多い時は 2,500 名を超えるです、ね、応援団が駆けつけなんとかこの間、まあ、ルネサスの発表があったように、えー、生産再開ということなんですけどまだ量的にはです、ねえー、足りてないと思います。そして今後もですねやはりクリーンルームであれだけその巣を取り除いたとはいえですねいえやっぱりあの大事な半導体でありますのでその辺はですねあのやりながら量を拡大しながら徐々に見ていくということでありますが10年前と比べて本当にあの日本全国のですねあの製造業に関わるすべての方々にお手伝いをいただいておりますですからあのそういう意味ではですねあの日本のものづくり自然災害とか地震とかそれに加えて火事だとかいろいろネガティブなこともございますがあのこういう時にですねなんとかやっぱり心一つになんとか日本のものづくり守ろうじゃないかということを思っている仲間たちがたくさんいることぜひともですねあのご理解と応援をいいいいたただきたいという,ふうに思いますそれに加えてどうしても半導体というとですねあのその細かさというかによってですね民生用がより先進なものでえ自動車はモデルライフの違いもありますのである程度既存のですねえ技術が確立された半導体を使うというようなものがあるんですが。今世界中がお世話になっているです、ね、この TSMC という台湾の会社、えー、ここをちょっと例に申し上げますと売上げ 4.9 兆円そして利益 1.9 兆円そして投資がなんと 2.9 兆円なんですで、えー、この 2.9 兆円の投資をやり続けるというですね、えー、ことがない限り、えー、この半導体ビジネスをこの利益ベースに乗せるということは大変難しいそれだがゆえにこの TSMC にですね世界各国が集中しちゃってるということだと思いますただこれ安全保障上というかですねあのいろんな形でも日本でどうやっていくかというのはやはりあの考える時期に来たんじゃないのかなとその中でその民生と自動車をどういうい役割分担があるのかで例えば今回もですねあのル,ネルネサスの現場に伺いますとあのあの民生の場合はもう立ち上がった時にもうすぐに陳腐化するようなですね非常に技術革新のスピードが速いのとあのモデルライフサイクルが非常に短いですそれでもやり続けることが必要一方で、えー、車載用の半導体はですねある程度期間がありますのでそこにものづくりの改善とかものづくりの人材が育つというですねあの非常にプラスな面もあるやに感じておられるという声を聞きましたそういう意味ではやはり自動車用と民生をどうバランスさせて自動車用にどうですねこの半導体を体制を作っていくのかこういうことはですねあの自動車工業界の中でも議論が始まっておりますしぜひともこういうことの
話をですね進めていきたいと思ってます。これはあのバッテリーとかですねいうものもまた同じような観点で進めざるを得ないんじゃないのかなというふうに思っておりますのであのぜひともですね同行いろんな変化点があるたびごとにあの公表はしてまいりますのでぜひともこの分野も日本のものづくりを応援するという意味で応援いただきたいというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、予定していた時間となりましたが、えー、おそれももう一問よろしいでしょうか。はい。えっ、ー、とそれではあのもう一問、えー、と東洋経済の木川様よろしくお願いいたします。東洋経済の木川です。聞こえますでしょうか。はい、はい、聞こえております。はい、えっと、会長、あの、えっと、まあ、先ほどのちょっとカーボンニュートラルのところに戻るようではな、恐縮なんですけれども。あの、このやっぱり、あの、カーボンニュートラル燃料っていうのは非常に大きな可能性を秘めてるかなと思うんですが。一方で、まあ、現状で非常にコストが高いというところで、で、あの、このコスト。まあ、一部報道では2040年ぐらいまでにある程度こう既存のガソリンとかと同等のレベルまで下げていくみたいなまあ方向性みたいなのを計算書をお考えのようなんですけどもあのただ2040年になってしまうともうその頃例えばこのバッテリーがですね EV があの電池の価格が急大,大幅にもう下がって一気にもう普及している可能性というのもあるわけでそのカーボンニュートラル燃料っていうので、まあ、既存の車の、まあ、いろんな意味での延命もできるとは思うんですけども一方で新車販売っていうところでは、まあ、リスクもリスクというかですね、えっと、ベブが一気に普及してしまうという可能性も生まれてしまうとこのあたりそのこれある意味国も抜本的にお金出さなければいけないのかもしれないですけどあの、まあ、2050年というスコープで眺めていくと必要な技術だと私も思うんですけども足元のこの10年ぐらいの展開を考えたときに、一気にこの電池の価格が今、下がってきてる、このあたりというのが非常にその日本はやっぱり資源もないですし、再エネの価格も会長おっしゃるように高いですし、本当に500万台の輸出っていうのが、あの国境炭素税なんかでできなくなってしまうというリスクもある中で、こうどういうふうにこの CN、カーボンニュートラル燃料っていうのを進めていこうとお考えなのか、このあたりもう一度お願いできますでしょうか。まずあのカーボンニュートラルがゴールですよねというところはですねぜひご理解いただきたいと思います。あの決してそのねあの EV 炊飯とかそれからその FCV 炊飯とかハイブリッドの延命とかいうことを言ってるわけじゃないんです。あのカーボンニュートラルがゴールですよねと。でそのためにはあの順番を間違えないでくださいと申し上げています。でえー、各いろんな国がね、えー、いうやり方はその国にとって一番最適な方法だと思いますで日本には日本で一番最適な方法があるんじゃないんですかというようなことをですね私は申し上げているわけでありますですから、あのー、その時に、あのー、ぜひともですね、あのー、単にガソリン車はダメですよとかねあのいうことではなくてあの順番を間違えないようにしていただきたいということとおーレンカーボンニュートラルに対して自動車の進化をあのペースメーカーにしていただけないでしょうかというお願いをしているわけであります。これ会長そうすった意味では、うん、あのハードウェアえっ、ー、と車のまあ言うならば、えー、と EV にまあ縛ってるような、まあ、欧州、すごくそういった動きが出てるんですけど、これ、今後、その欧州とかアメリカ、中国に対して、このカーボンニュートラル燃料なんかもこの強調していくというか、それも使えるようにカーボンニュートラル燃料があればですね、うん、あれば、大きな変化点が2つあると思います。1つは、うん、あの今、いろんな規制はですね、新車に対してそうしなさいということなんですけど、あの現実面ですね、保有をどうにかしないとカーボンニュートラルは達成できないと思います。え現に電動化比率もですねあの新車では 35% の日本ですがあの保有ベースは1割にも満たないんですね。で,ねで保有期間が長い商用車だとさらに長い、えー、となるとですねそれが本当にあの入れ替わるためにはものすごく時間かかりますねと。そうした時に、e、フィエルがあればですねあのガソリン車でも e フィールを入れることによって
ハイブリッド並みになるわけですからぜひとも今までのモーターかけるエンジンに燃料というものの複合技術が今関わってきたということですからいろんな技術革新はこれから進んでいくと思うんですね。ですからあの出口のところでものすごくその選択肢を狭め,狭めることだけあのやめていただけないだろうかとえ現にこのカーボンニュートラル戦略は欧州の方が僕は2週3週先行っておられると思います、うん、で先行っておられるからその電車にすぐ乗るぞというのは理解できるんですけど、あのー、すぐ乗るぞという乗るね電車のスタイルが違うんじゃないのかなと。うん、あのエネルギー事業も違いますしあの日本はでグリーンエネルギーにしてくださいといったところでそうすぐできるものでもないそうすると今のインフラそして大多数である保有者あそして中古車ユーザー、えー、に対して、えー、そのお新車にしてくださいはですねそれはあの全国民でやることではないんじゃないのかなと、えー、そう思いますと全国民全産業でやるためにはあのプラクティカルサステイナブルそのために e フュエルというのが非常に大きなあのあの役割をするんじゃないのかなそしてその e フュエルもですね今まで電気というのは地産地消というか日本であの地産したものを日本で作りましょう使いましょうということだったんですけれどもこの e フュエルといった瞬間にあの変わると思います。で例えば水素をどっかあの海外で作ってですね持ってきなさいと言われても水素を運ぶにはマイナス200度を超えるですね、えー、状態で持ってこなきゃいけない、えー、そうじゃなくて例えばその水素をおーイーフェールに変えてですね持ってくる分には既存の,あの輸送物流システムが使えるただそのタンカーが今のままだとおそこにはですねお多くの重油を使うわけですので、うんえー、そこもあのカーボンニュータルの電動化、えー、のいろんなやり方を,を試作しそうしますと地産地消じゃなくて一番世界で、えー、安い、えー、再生可能エネルギーを運んでくる、えー、また e フ u エルという形で運んでくる、うん、そして既存の保有者とかいうのにも活用できるというものはですね、あのー、ぜひともあのーカーボンニュートラルを達成する上では必要なことだと思います。ですから、あの散々申し上げてるのは、単にガソリン車禁止とかね、<笑>そうですね。あの新車のガソリン車っていうところだけを言ってもですね、カーボンニュートラルは達成できませんよということをぜひ皆様のご理解とですね、応援いただきながら、あのー、日本でやれるやり方を。自動車業界は模索をしていきたいということでありますので、ぜひともご理解いただきたいというふうに思いますこれでも会長、あれですね、他の産業にも非常にその日本の場合、やっぱりこう他から海外からたくさんこういろんなものを資源、材料を買って、加工して輸出して、外貨を稼いでるわけですから、今のような自動車のやっぱり産業のやり方ができれば、日本全体にとってプラスになるっていう、そういった意味でのペースメーカーってことですよね、はい、それと、その外貨を稼いでるのも、15兆円、自動車業界で稼いでますから、<笑>それもですね、なんとか維持発展できるような。えー、形がこういう変革に一番フォローウィンドになるんじゃないのかなというふうに思いますのであのぜひそれも含めて応援いただきたいというふうに思います、はい、ありがとうございますはいありがとうございました、えー、まだあご質問があるようですがそれではお時間の都合上これにて、えー、会長会見を終了とさせていただきます、えー、ご参加いただいた皆様本日はありがとうございました